Ipo baadhi ya mila na desturi ambazo zimekuwa zikikwamisha mambo mengi sana kwenye jamii. Leo naangalia mila na desturi ambazo zimekuwa zikikwamisha ndoto za wanafunzi, zimekuwa zikikatisha masomo kwa wanafunzi. Mtazamaji, kipindi hewani ni Kagis jukwa la vijana. Muongozaji wako ni yule yule Latifa Leonard Kita. Asante kwa kuchagua Star TV. Mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mko tayari? Kagis! Sisa bila usawa. Kagis! Sisa bila usawa. Mila na desturi. Tuanze na mila na desturi. Ukisikia mila na desturi unaelewa nini wewe kama mwanafunzi? Hapo tunapo sema mila ni kama zile taratibu ambazo zinafuatwa au kutend, kutendewa na jamii fulani usika. Ndio inaitwa mila na desturi ambazo lazima wazifuate ili kuzifanya. Tunaposema mila na desturi tunamaanisha kwamba ni zile taratibu ambazo ziko kwenye jamii fulani ambazo zimezoeleka kutendwa mara kwa mara. Tunapozungumzia mila na desturi hii hapa tunamaanisha kwamba ni zile mi, ni zile jamii ambazo zinaamini mambo ya kizamani. Mfano yapi? Mfano mwana msichana kusoma ni kama yani wanapoteza tu hela. <laughs> Mpigie wako jamani. Niliona kuna mkono wapi? Ni wapi? Mila na desturi, okay? Mila na desturi. Kwa upande wangu naelewa mila na desturi ni utaratibu ambao wamejiwekea jamii fulani kwa mfano jamii fulani imejiwekea kwamba wanaochunga kwa mfano tuseme mifugo ni wavulana tu. Kwa hiyo unakuwa ni utaratibu ambao umewekwa na jamii fulani. Mila na desturi ni ile sheria au utaratibu ambao jamii fulani wanakuta imejiwekea. Kwa mfano unakuta jamii imeweka kwamba Msichana ambapofikisha miaka 18 au anapofikia umri wa kuvunja ungo lazima apeleke jando na unyago. Kwa hiyo unakuta ni sheria au taratibu. Asante. Mila na desturi ni mambo ambayo yaleta asali na faida katika jamii fulani ambazo zimewekwa ili zifuatwe au, zi, au watu wazifuate ili ili ziwaongoze katika shughuli zao za kila siku au maisha ya kila siku. Ehe, ehe, makofi kwake na yeye. Sasa tumeshaichimba vizuri maana ya mila na desturi tumeshaelewa vizuri. Sasa ni mila gani na desturi zinazokwamisha zinazozima ndoto za wanafunzi? Moja kabisa ni uchawi. We, kuna mila na desturi ya uchawi? Mm. Maeneo gani? Mm, mm kabisa kigoma. <laughs> eh, zinakwamisha vipi ndoto za wanafunzi kufikia malengo yake? Kuna wazazi wengine wanaamini kwamba uchawi ndio unaweza ukasababisha mwanafunzi aweze kufaulu shule na wengineo unakuta kabisa wanakuja wamevaa hilizi ili waweze kuwapita wengine kimasomo. We, jamani watu wanavaga hilizi? Ndio. We, Mr. Jessica, watu wanavaga hilizi huku? Ndio. Hey, umemaliza? Mpigieni makofi jamani. Yeye kwa upande wake kuna huo uchawi kwenye jamii. Mwingine ni nani? Niliona mkono pale. Njo, 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 njo. Wengine wote mtakuja. Nakuja kwenu. Ehe. Kuna baadhi ya mila na desturi ambazo zinaweza kumkamisha mtoto kufikia malengo yake. Kwa mfano ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni zinatokea vipi? Kwa mfano unakuta kuna mwanafunzi unakuta anasoma kwa mfano sekondari, afu jamii yake ina utaratibu wa kusema kwamba mtoto wa kike hastahili kusoma. Wanamtafutia mchumba wanamwambia kaolewe. E, mila na desturi za jamii fulani mfano zinakwamisha maendeleo ya mwanafunzi kupitia ukatili wa kijinsia. Mfano mwanafunzi wa kike amepangiwa kwamba hawezi kusoma kwa sababu ye hiyo haki yake haitakiwi kwa anayepeleka shule na kwani kijana au mvulana shuleni na anayepewa sana muda hata kama ni manyumbani manyumba, anapewa wa kiume mwingine wa kike anakwenda kuchota maji kwa hiyo inamkwamisha hata yule mwingine kufeli kushindwa kwenye masomo yake uh, mimi sababu ambayo inafanya mtoto wa kike asiendelee na masomo ni kwamba wazazi wanaamini kuwa msichana hana uwezo ule wa kukaa darasani na kusoma. Kwa hiyo hivyo muda huo wa kumleta shule wanakuwa wanaona anapoteza muda kwa sababu hata akija shuleni ni lazima afeliki masomo. Ni mila gani na desturi zinakwamisha ndoto za wanafunzi? Ukakataji wa wasichana. Eh, hey, ukakataji bado upo jamani? Eh? Hey? Aha. Eh, hey, tuambie, kivipi wewe unakwamisha ndoto za wasichana? Msichana baada kiketo anaweza akatoka na damu nyingi afa akapoteza maisha au hawezi kuwa na uwezo wa kujifungu. Makofi kwake pia. Mwingine mila gani na desturi? Ndoa za utotoni. Ndoa za utotoni na kuaje? Pale ambapo mzazi kwa mfano kama jamii, kuna baadhi ya jamii wanapenda sana 
kama mtoto akishafikisha miaka 14 nao kishakuwa anaweza kuvunja ungo wanaweza kaenda kumuozesha sehemu moja na baadaye ikawa ni, ni mimba za utotoni na ndoa za utotoni pia akapoteza malengo yake yani kwa upande wangu mimi ana desturi ambayo najua ni uchawi kuna baadhi ya jamii zinaamini kwamba mtu ambaye ana akili ni mchawi kwa yani mtu ile yani kwa mfano akiwa anaongoza darasani anakuwa kwanza nini akishaambiwa ile mchawi eh, yani moyo wake unakuwa hauna amani pia kingine ni yani wanaamini kwamba kifanikiwa wewe ni mchawi yani kwa mtu akiwa na yani amejiwekea ile pale mila kwamba kifanikiwa ni mchawi ile mudi ya kusoma inapotea kwamba asimu kama mchawi mila na desturi nyingine ni pamoja na zile kuna kuna baadhi ya makabila wanasema mtoto wa kiume akifikisha kama miaka tano nane anatakiwa aende kufundishwa jinsi ya kuchunga ngombe na kuinda kuna tamaduni nyingine au jamii fulani wao wanaogopa kumueleza mvulana au mwanamke au msichana binti kuhusu mambo ya nani ya ujinsia au kujihusisha na mambo ya mapenzi wanaogopa kwa sababu kwamba haitakiwi airusiwi mila zao zinakataza kuongeana msichana au kuhusu mambo ya mapenzi kwa hiyo inasababisha mtoto wa kichaji jiingiza kwa hao mambo baadaye anakuja kwa shirika baadaye wazazi ndio wamekuwa sababisha kwa sababu ya kumweleza ukweli makofi jamani kwake Nataka hivi vitu ambavyo watu hawavijui. Kweli kuna wazazi hawawezi kuongea na wanafunzi, hawawezi kuongea na watoto wao, si ndio? Kutokana na namila na desturi. Ni mila gani nyingine nimesahau? Ehe, njo, njo, njo. Ehe, simama huku. Ni mila gani nyingine ambayo tumeisahau na desturi? Na baadhi ya jamii fulani wanasema kwamba mtoto wa kike ndiye anayepaswa kufanya kazi zote za nyumbani. Kwa, kwa mfano mtoto wa kike anayesoma anafanya kazi zote za nyumbani afu analala akiwa kwa mfano amechoka. Kwa kuamka tena asubuhi kuja shuleni na kuwa vigumu. Sawa jamani, makofi kwake. Mila gani nyingine na desturi ambayo tumeisahau? Ni kwamba wazazi wanaamini kuwa mtoto wa kike akienda kusoma na, pa, na pale atakapopata aji, ajira ni kwamba ataenda kufa, kufaidisha upande atakaoenda kuolewa kimaisha. Kwa hiyo hivyo wazazi wanasema wanapoteza muda wao na pesa zao kwenda kumsomesha mtoto wa kike kwa sababu hawatapata faida hao. Sawa, mtazamaji kipindi hiki kiko hewani kwa udhamini mkubwa wa mradi wa Kagis unaotokelezwa na Prani International kwa kushirikiana na Rafiki SDO pamoja na Women's Promotion Center chini ya ufadhili wa serikali ya watu wa Canada. Sasa tunaenda sasa kwenye nini kinatakiwa kufanyika sasa kwenye hizi mila na desturi ambazo zinakwamisha ndoto za wanafunzi. Kabla tujaenda huko twende kwenye challenge. Are you ready? Yes. Sasa challenge mimi si simchagui mtu kama ilivyo kawaida yangu. Hii ni sheria. Mambo? Unaitwa nani? Naitwa Safe. Safe. Tanzania na mikoa mingapi? Kama ujui unasema sijui. Sijui. Ah basi. Tanzania na mikoa mingapi? 32. 32. Amepata amekosa. Eh? Anasema amekosa yuko wapi? Obedi anasema umekosa. Kaa kwanza. Ehe. Eh, wewe Tanzania ina mikoa mingapi? 26. 26. Yes. Nani yuko sahihi hapo? Anastazia. Kwa nini anastazia yuko sahihi? Nenda Obedi nenda. Kwa nini anastazia yuko sahihi? Yuko sahihi kwa sababu zamani mikoa ilikuwa saa moja lakini saa hizi umeshaongezeka mkoa mmoja mikoa mikoa saa mbili kwa hiyo upo sahihi kabisa. Okay, lakini pia hata Obedi alikuwa sahihi kusema 26. Kwa sababu Anastasia amesema yote in general ya Tanzania bara na wapi? Na Zanzibar, si ndio? Lakini Obedi alisema tu ya wapi? Ya Tanzania. Wote wamepata tuwapigie makofi. Ehe. Kuna tofauti gani kati ya kacha na tradition? Ah. Kuna tofauti gani ngoja niende hapa nyuma. Mhm. Mm Ehe, kuna tofauti gani kati ya kacha dada simamu? Unaitwa nani? Kezia. Hebu tuambie tofauti kati ya tradition na kacha. Sijui. Ajui basi. Eh dada simama utambie maana naisi kama unajua. Kuna tofauti gani kati ya tradition na kache? Tradition ni imani, kacha ni utamaduni. Amepata amekosa? Amepata. Eh? Ampata. Mpigie makofi basi. Ehe, sasa tunaenda kwenye nini sasa kinatakiwa kufanyika kwenye hizi mila na desturi ili kuwasaidia watoto wanafunzi kutimiza 
ndoto zao. Nini kifanyika kwenye hizi mila na desturi? Ehe wale ambao hujazungumza kabisa anasema mimi jamani. Ehe hapa simamu. Ehe unaitwa nani? Janet. Janet, nini kifanyike? Elimu itoleo itoleo juu ya wazazi na jamii juu ya ukatili wa jinsia. Elimu itoleo Elimu itoleo kuhusiana na mila na desturi potofu, si ndio? Ehe sawa. Mwingine nani? Niliona mikono mingi hapa. Nani mwingine ambaye hajazungumza kabisa? Njo, njo, njo. Na wewe utakuja kuzungumza sawa au njo kwanza wewe. Ehe. Unaitwa nani? Naitwa Finn. Eh, nini kinatakiwa kufanyika sasa kwenye hizi mila na desturi baadhi yake? Kinachotakiwa kufanyika wazazi wapewe elimu ili wasiwe na ubaguzi kati kati ya wasichana na wavulana. Sawa, elimu tayari. Sawa, sitegemei tena pointi ya elimu. Pointi nyingine ni ipi? E, kule nyuma afadhali. Jo, jo bro, jo tuambie hapa. Ehe. Ehe. Sawa, 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 sawa. Sawa. Wewe unaitwa nani? Naitwa Kadiu Genzi. <laughs> Bwana mnacheka jamaa. Ehe, tunatakiwa kufanya nini? Ambacho mimi nawashauri kwamba waache mila na desturi potofu kwa mfano ya ukeketaji ambaye inaweza kusababisha magonjwa kwa mfano magonjwa ya ukimwi ambapo pale mtu kwa mfano mmoja akikeketwa wanatumia kile kile kifaa kimoja ambacho kinaweza kusababisha magonjwa kama ukimi kwa sababu huwezi kujua kwamba huyo mtu wa kwanza ambaye wamemkeketa huwezi kujua kwamba ana magonjwa gani kwa hiyo inaweza kusababisha mtu kupata magonjwa kwa hiyo solution kifupi inatakiwa tufanyeje waache mira na desturi potofu sawa makofi kwake pia niliona pia mkono njo ehe njo 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 tuambie pia kwa upande wako ehe Halo, unaitwa nani? Makarius. Ah, ehe, nini nitakiwa kifanyike? Hapo serikali iunde sera na sheria ambazo zinaweza zika zika warimiti hao wazazi ambao wana practice hivyo vitu ama hizo mira na mira potofu. Sawa, makofi kwake. Nini kingine hizi mila na desturi nitakiwa zifanye nini? Njo, afu takuja wewe. Sawa, ehe. Sawa, 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 sawa. Ehe, unaitwa nani tena? Naitwa Stella. Karibu Stella. Kwa upande wangu mimi naona walimu mashuleni wazidi kuelimisha watoto wa kike na wa kiume kwa sababu watoto wa kiume kwa sababu sio wanapendelea katika jamii. Kwa watoto wa kiume wakipewa elimu wakaenda kwa confuse wazazi kwa confuse wazazi wao. Wanaweza wazazi kubadilika na kuwapeleka watoto shuleni wa kike. Point nzuri sana. Mpige makofi. Mashuleni. Ehe, mwingine nani? Ulinyosha mkono njo 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 tu tumalizie kipindi chetu. Ehe. Ehe, unaitwa nani? Agree. Agree karibu. Wasibagwe jinsia kimfano. Mvana eti ndo anayetakiwa kusoma tu. Okay, makofi kwake. Nyingine ipi na ipi ambayo nimesahau za mwisho? Aya njo. Ehe, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Kezia. Eh nini kifanyike Kezia? Mimi nashauri kwamba jamii iamini kuwa wasichana tukiendelezwa tunaweza. Jamii iamini nini? Yaamini kuwa wasichana tukiendelezwa tunaweza. Wasichana mmesikia hiyo? Mkiendelezwa? Tunaweza. Haya makofi kwake, mwingine nani alinyosha mkono? Aje wa kiume njo, njo tuambie kwa kwa afu mtamalizia mta nanyie. Ehe, nini kingine ambacho natakiwa tukifanyike? Nacho takiwa kwamba ni kuvunja ukimya dhidi ya wazazi kuto kuwaeleza watoto kuhusu uhusiano wa kimapenzi. Kuvunja nini? Ukimya. Haya, mpigeni makofi na yeye, mwingine ni nani? Niliona mkono njo, ehe, tunamalizia jamani. Ehe, unaitwa nani wewe? Naitwa Neema. Ehe, Neema, karibu. Mimi naishauri serikali kwamba kama kuna watu watakao gundulika wanaendekeza baada ya hizo mila na desturi, hatua kali zichukuliwe dhidi yao. Sawa, hatua kali zichukuliwe dhidi yao. Mwingine nani ambaye tumesahau yake? Njo, tuambie, ngoja nije hapa hapo kwanza usije. Eh, si mama. <laughs> Mimi nacho shauri ni kwamba watakao kuwa nafanyiwa vitendo hivyo vya ukatili, wao majasiri watoe taarifa kuwepo na taarifa jambo zuri piga makofi ehe ipi nyingine ehe njo njo mwingine huyu hapo tunahitimisha ya mwisho mhm sawa ehe kwa upande wangu nilikuwa na shauri serikali iweke watafiti kwenye baadhi ya mikoa vijiji au mitaa iweze kufuatilia watu bado ambao bado wanaendelezea tamaduni za jando na unyago hili waweze kutokomeza hilo tamaduni poto kuchukuliwa hatua pia makofi jamani makofi jamani eh kagis si sabiasa kagis si sabiasa Mtazamaji
mtazamaji sasa hivi sisi tunaenda kwenye burudani kidogo alafu tunafunga kipindi chetu. Jamani wale wenye vipaji wako wapi nilisikia na na njoo njoo njoo. Ehe mpigeni makofi anavyokuja bwana. Ehe ehe a a e e ehe mbona kinyonge? Ehe unaitwa nani? Naitwa Dickson. Dickson una kipaji gani? Cha club. Aya Mike hapa una rap sio? Tunampigia makofi ana rap. Twende. Unamuomba nani? Emmanuel. Emmanuel yuko wapi? Ima njoo, ima njoo. Ih. Watu watu wajua support vipaji bwana. <laughs> ima njoo. <laughs> Ehe, ima simama huku 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 kwangu. Ehe. Ima una kipaji gani? Rap. Wote mna rap? Yeah. Sasa wewe ulimuomba anaanza anaanza afu wewe? Mimi ndo nafuati. Haya sawa. Ima unaanza. Kwa sinakupa mic wewe mwenyewe. manangu na kuombea kuwa weaone upate kwa mafungu ujifunze kuhusu ukame kila siku nikisema hutukani unasahau cha ufunguni shari yake uiname dunia bucha kama silingishie nyama mwanangu utajenga kuta sifuziba ufa kubwa sasa umefanya nisitotaka kiukweli na uchungu zaidi ya kumia ni kupeleka shule ili upate nidhamu lengo langu usome mpaka uishiwe hamu nisingependa kukuza mwanahalamu ila uelimike mfano kila sehemu mimi nadhani shule inafuta ujinga nilichofanya tofauti na nilichopanga hivi mwanangu kuna sifa ya asala au nadhani ukisoma labda mita pere kwa ulaya rafiki bora ni mwenye kujali utu kusimamia haki ya rafiki yake kila siku nisipotimiza wajibu wangu huko unadhani rafiki yako nitamjibu nini Mungu nilikupa haki ya kusoma kama mzazi leo umefukuzwa shule eti kwa kesi ya mapenzi kujinga wewe uvivu wa kufikiri tena mshenzi na testi ndikali kama inaharibu ngozi wewe subiri subiri ima ni mzazi afu huyu ni mwanangu mtoto si ndio biti nimesikia nimesikia biti tuwekee mtoto mjibu baba sawa twenzetu oh ji ehe mimi ni mchizi chakula changu ndizi na wapahai machizi walolala usingizi moja mbili tatu nateleza kama chatu nne tano sita mvua za masika saba nane tisa kwa mzungu kuna tisha na ongezea kumi na lap kiingereza mwalimu akiniuliza wash shoes nega siwezi kujiniga kwa sababu ya Siku zote ukipanda mind huwezi kupuna mtama mli wako usizana umeshafikia ujana mimi nakuomba pia na kusi sana kumbuke hayupo Mungu kama halipo lenye maana mengine tumia akili sio mpaka uambiwe ona sasa umefanya mpaka mimi baba yako nilie yani da asikwambie heli ningekosa ahe ma ah mbona mnaondoka bana ehe taratibu wapigieni makofi jamani mimi nafunga na hawa kipindi, sawa eh? Nafunga na watu wenye vipaji. Mnasimama hapa hapa, sawa? Alafu yeah. tunafunga. Kuna mwingine ana kipaji? Eh? Njoo, 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 njoo. Basi nendeni kwanza mkakae. Ngoja pengine nitamaliza naye huyu kipindi wewe chezea. Ehe. Unaitwa nani tena? Christina. Christina una kipaji gani? Cha club na kucheza. Club na kucheza. Kwa hiyo unafanya vyote. Aya twenzet. Mbona mnacheka nini? <coughs> Eh? Nini? Aya twende tu Christina twende. Afu makofi jamani sawa eh? Msimkatishe tamaa mwenzenu sawa eh? Twende. Mimi msanii ni kioo cha jamii. Nimeleta habari sikiliza kwa makini. Kibono tukigoma japokuwa nasoma. Natumia sanaa kuendeleza taaluma. Nchi yangu Tanzania ni nchi ya amani. Kwa nini tuipoteza kwa maswara ya kizamani? Kwa maswara ya kikatili tutumie akili. Mtoto wa kike haki apewe. Napelekwe shule kama mtoto wa kiume. Tuache ubaguzi, tulete ukombozi. Anaweza pata nafasi mbalimbali za uongozi. Anaweza kuwa teacher, anaweza kuwa dokta. Tupinge ubaguzi, ubaguzi tupinge ubaguzi. Tupinge ubaguzi, ubaguzi tupinge ubaguzi. Tulianza tupo wengi la kati yao wengi. Kuna wengine waliishia njiani na sababu ya na sababu moja wapo ya kuishia njiani. Wengi wao walipenda starehe, vyakula vizuri lakini kusmoke pia. Haya wi hayawi sasa leo yamekua. Mungu sasumani matokeo mjiumbua. 
Mama Samia ni mwanamke anafanya kazi maendeleo kutoletea Dr. Turia ni mwanamke karudisha heshima ya bunge la Tanzania oh, Tupinge ubaguzi ubaguzi tupinge ubaguzi Tupinge ubaguzi ubaguzi tupinge ubaguzi Thank you Ah makofi bwana Tupinge ubaguzi kwenye jamii au sio Mimi nafunga naye kipindi huyo sio Mpigieni makofi Eh? Ah, ujada, etu wanasema ujadaz. Eh, G, eh, eh. Makofi bana, makofi. Acha uivu, makofi. Eh. Eh. Hey. Makofi. Makofi jamani, mbona mna wivu? Eh, hey, eh, hey, eh. Hey. Eh, hey. eh. Eh, eh. Eh. Wewe, eh, eh, eh. Hey, hey. Ah, ah, Tina we, Tina we. Eh, hey, eh, hey. Tina, Tina. We, Tina, Tina. Eh, hey, Tina. Eh. Hey. Uh, uh, shi. Oh, eh. Hey. Tina, eh, hey, Tina, we, ah! <laughs> Ebara, sasa, Tina ni mchangiaji mzuri. Tina, anakipaji, ya usio. Mina omba, Tina ulika wapi? Ulika hapo. Na, na, nataka nikae hapa, na wetufunge kipindi, tunakaa ote. Na omba nye mkae hapo, muamia hapa. Ah, viti viwili tu. Tina nakaa hapa, mina kaa hapa. Nime mkubali sana, Tina. Eh, Tina, nchotu kae hapa. Tufunge kipindi. Ehe. Tunafunga kipindi chetu. Au sio? Kagis! Sisa bila usawa. Sisa bila usawa. Kagis. Ebana mtazamaji, si sawa bila usawa. Mimi naitwa Latifa leo na Dikita na leo tulikuwa tuna eh, ziangalia zile baadhi ya mila na desturi ambazo zinakwamisha ndoto ya wanafunzi. Ndoto za wanafunzi inazima kabisa ndoto za wanafunzi. Au sio tina? Ndio. Si ndio? Ndio. Wameelewa? Wameelewa. Kabisa? Ndio. Sasa mimi niko na Tina hapa uh, ambaye tunafunga naye kipindi alikuwa wa mwisho kuonyesha kipaji chake. Sisi tun, tunasemaje Tina kwa, kwa pamoja? Tunasemaje? Bye. Mimi na Tina tunasemaje? Bye. Na nyewe kwa pamoja tunasemaje? Bye. Bye. Kwa heri hadi wakati mwingine kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi hiki. Mimi naitwa Tifa na wewe unaitwa nani? Christina. Wambie kwa heri. Kwa heri. Watu tuseme kwa heri. Kwa heri.